आगे हम देखते हैं टू पॉइंट फॉर्म में हमें और किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आ, आ, हमने टू पॉइंट फॉर्म तो समझ लिया कि अगर मुझे है ना कोई एक लाइन है इसमें मुझे कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं लेट्स से x1 वन एंड वाई वन एंड लेट्स से दिस इज x2 टू एंड वाई टू तो हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे इक्वेशन का फॉर्मूला भी हमने समझा था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है वेन टू पॉइंट्स आर गिवन द पोजिशन ऑफ या फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर गिवन अब देखिए इसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे है ना आगे हम देखते हैं इसमें और कितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उनको सॉल्व करने का हमारा तरीका है ना हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हमें रेशो दिया होगा है ना ये इसको मैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टू पॉइंट फॉर्म में बोलूँगा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको बोला है इन वॉट रेशो इन वॉट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग In what ratio is the line joining the points two, three, and four, one? Two, three, and four, one divides the segment. Divides the line segment joining one, two, and four, three. ठीक है ना ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोला है कि इन वॉट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा वन Divides the line segment joining one comma three and one comma two and four comma three. ये हमें question दिया हुआ है, ठीक है ना? अब देखिए इस question को पहले तो हम समझते हैं। आपको बोला है in what ratio? ये ratio वाले questions हैं, ठीक है? Two point form में। अब देखिए in what ratio is the line joining this divides the line segment joining this? तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हमने एक ये लाइन सेगमेंट बनाया जिसका एक पॉइंट है वन कॉमा टू ठीक है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वन कॉमा टू और दूसरा एंड है इसका फोर कॉमा थ्री ठीक है आपको बोला है कि एक दूसरा लाइन है जो कि कहाँ से पास हो रहा है टू कॉमा थ्री से और फोर कॉमा वन से अब आपको बोला है कि इन वॉट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस डिवाइड्स दिस लाइन है ना मतलब मैं ये लाइन किस रेशो में डिवाइड हो रहा है मुझे ये निकालना है इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट हम ठंडे दिमाग से करें अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज देखिए ये लाइन इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा सिमिलरली ये लाइन इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए एन बी एंड सपोज दिस इज पी एन क्यू तो देखो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसने भी पी क्यू को किसी रेशो में डिवाइड किया होगा सिमिलरली इस पी क्यू ने भी ए बी को किसी रेशो में डिवाइड किया होगा द क्वेश्चन इज कि मुझे कौन सा वाला रेशो निकालना है तो यहाँ पे बोला है कि द पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस मतलब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वन टू एंड फोर थ्री मतलब ये लाइन किस रेशो में डिवाइड हो रहा है मुझे वो निकालना है ठीक है ना बात समझ में आ गई तो मुझे जिस लाइन का रेशो निकालना होता है जैसे मुझे निकालना है कि ये लाइन किस रेशो में डिवाइड हुआ पहले तो हमने क्वेश्चन को ठीक से इंटरप्रेट किया इसके बाद हम क्या करेंगे हम लिखेंगे लेट द रेशो भी लैमडा एज टू वन लैमडा एज टू वन के एज टू वन कुछ भी लिख सकते हैं लेट द रेशो भी लैमडा एज टू वन अच्छा यहाँ पे 
हम हमेशा रेशो को लैमडा एस टू वन ही लेंगे जब भी हमें रेशो निकालने वाली बात आती है और जो भी लैमडा की वैल्यू आएगी वो हमारा रेशो होगा फिर उसमें दो तीन चीज़ें और ध्यान में रखनी है जब भी मुझे ये रेशो जैसे कि पीछे भी हमने किया होगा रेशो अगर मुझे नेगेटिव मिलता है मीन्स एक्सटर्नल डिवीज़न है पॉजिटिव मिलता है मीन्स इंटरनल डिवीज़न है ये तो हम जानते ही हैं अच्छा अब मैंने क्या किया यहाँ पे रेशो को ले लिया लैमडा इज़ टू वन अब मुझे इस लैमडा की वैल्यू निकालनी है अब कैसे करेंगे देखिए हमारी अप्रोच क्या होगी बहुत सिंपल है लैमडा इज़ टू वन तो हमने ले लिया तो अब इसको मैं लाइन को रब कर देता हूँ हम क्या करेंगे अब कि इसका मुझे रेशो निकालना है तो जो अदर लाइन है मैं उसकी इक्वेशन निकाल लेता हूँ तो मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू हम ऑबियसली बात है मेरे पास दो पॉइंट्स हैं तो मैं टू पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा तो मैंने इसको सपोज एक्स वन एंड वाई वन अज्यूम कर लिया और इसको सपोज एक्स टू एंड वाई टू अज्यूम कर लिया तो मेरे पास फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन तो हम लिख लेंगे y माइनस वाई वन की जगह मुझे थ्री को लिखना है वाई टू माइनस वाई वन वाई टू की जगह वन और वाई वन की जगह थ्री एक्स टू की जगह फोर एक्स वन की जगह टू x माइनस एक्स वन की जगह अगेन टू वैल्यूज़ हम पुट किए अब हम इसको लिख लेंगे और y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वन माइनस थ्री इज माइनस टू फोर माइनस टू इज टू एक्स माइनस टू दिस एंड दिस गेट्स कैंसल मेरे पास सिर्फ माइनस वन बचेगा यानी यहाँ पे माइनस साइन बचेगा तो y माइनस सॉरी दिस इज़ नॉट y दिस इज़ थ्री अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ और अब देखिए इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा विच मीन्स x माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो या फिर x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है मुझे उस लाइन की इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स ज़ीरो इसको हम रब कर लेते हैं अब हमने ये रेशो क्या ज्यूम किया हुआ है लैमडा एस टू वन लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ये जो लाइन सेगमेंट है है ना इस लाइन ने इसको लैमडा एस टू वन के रेशो में डिवाइड किया तो इस आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे लैमडा इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा वन इन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर हो जाएगा लैमडा इंटू फोर दैट इज़ फोर लैमडा प्लस वन इंटू वन एंड दैट इज़ वन नीचे आ जाएगा लैमडा प्लस वन फिर लैमडा इंटू थ्री थ्री लैमडा वन इंटू टू एंड दैट इज़ टू नीचे आ जाएगा लैमडा प्लस वन ये हमें क्या मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अब देखिए ये जो आर है ये इस लाइन में भी है इस लाइन में भी है अच्छा इस लाइन के लिए तो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया है ना पॉइंट जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है वो हो गया लेकिन इस लाइन के लिए तो सम पॉइंट है अब इस लाइन का कोई भी पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए दैट मीन्स दिस 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 पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो ये x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो को सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि उसी लाइन के ऊपर ये कोई एक पॉइंट है तो हम क्या करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में इसे पुट करके देखेंगे लैमडा मुझे कितना मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एंड दैट इज है ना देखिए मैंने x की जगह क्या किया फोर लैमडा प्लस वन अपॉन लैमडा प्लस वन एक्स इज़ डन 
वाई की जगह मैं क्या करूँगा वाई के कोऑर्डिनेट डालूंगा एंड दैट विल बी थ्री लैमडा प्लस टू नीचे आ जाएगा लैमडा प्लस वन माइनस फाइव है ये मुझे इक्वल टू जीरो लिखना है एल सी ले लेंगे ये हो जाएगा फोर लैमडा प्लस वन है ना ये हो गया ये हो जाएगा थ्री लैमडा प्लस टू माइनस फाइव के साथ लैमडा प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया जीरो मिल गया आगे देखते हैं अब देखिए ये लैमडा ये इक्वल्स टू जीरो है तो लैमडा प्लस वन हम जब दूसरी साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई बाय जीरो वो जीरो हो जाएगा मेरे पास बच गया फोर लैमडा प्लस वन प्लस थ्री लैमडा प्लस टू फाइव को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा फाइव लैमडा माइनस फाइव इसको हम सॉल्व करते हैं फोर एंड थ्री बिकम सेवन सेवन माइनस फाइव इज़ टू लैमडा टू प्लस वन इज थ्री एंड थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है ना या फिर टू लैमडा इज इक्वल टू टू या फिर लैमडा इज इक्वल टू टू अपॉन टू एंड दैट इज वन अपॉन वन देर फोर द रेशो इज ये हमारा आंसर आ गया ठीक है समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन देखिए मुश्किल नहीं है बट इसको इंटरप्रेट हमें बहुत ठंडे दिमाग से करना है अदरवाइज हम दूसरे चांसेस हैं कि हम रेशो कुछ निकालना था लेकिन हमने रेशो कुछ और निकाल दिया तो बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ इसमें और एक एग्जांपल चाहिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं है ना क्लियर हो जाएगा फिर से बता देते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इन वॉट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू थ्री फोर माइनस फाइव इन वॉट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग टू थ्री एंड फोर माइनस फाइव divided by the line passing through the points सिक्स एट माइनस थ्री माइनस टू सिक्स एट एंड माइनस थ्री माइनस टू ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है ना अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये एग्जैक्टली exactly उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो अभी हमने समझा था आपको बस इसमें इंटरप्रेट करना है कि मुझे किसका रेशो निकालना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइन जॉइनिंग टू थ्री एंड फोर माइनस फाइव मैं वो ग्राफ बना लेता हूँ ये एक लाइन है जो टू कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा माइनस फाइव से पास होता है और लेट से ये एक लाइन है जो सिक्स कॉमा एट एंड माइनस थ्री एंड माइनस टू से पास होता है ठीक है ना अब आपको बोला है कि इन वॉट रेशो इज़ द लाइन जॉइनिंग दिस डिवाइडेड बाय है ना क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं इन वॉट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग दिस डिवाइडेड बाय मतलब मैं ये लाइन किस रेशो में डिवाइड होगा वो मुझे निकालना है तो टू थ्री फोर माइनस फाइव किस रेशो में डिवाइड हो रहा है तो लेट द रेशो भी लैमडा इज टू वन ठीक है ठीक है ना डिवाइडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द थ्रू द पॉइंट दस एंड दस ठीक है अब 
मैंने इस लाइन का रेशो ले लिया लैमडा एस टू वन तो मैं अदर लाइन का क्या करूँगा पहले इक्वेशन निकालूँगा इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से पी एंड क्यू इसको नाम दे दिया मैंने ए एंड बी इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने एम अज्यूम कर लिया सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी मुझे निकालना है मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर देता हूँ आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी टू पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे y माइनस वाई वन तो यहाँ पे मैं x1 y1 x2 y2 वन एक्स टू वाई टू डिफाइन कर लेता हूँ तो हमने लिखा y माइनस वाई वन एंड दैट इज एट मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन ठीक है ना रेफर करते हैं y माइनस वाई वन वाई वन की जगह एट डाला इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन दैट वुड बी थ्री माइनस टू राइट थ्री एंड माइनस टू तो वाई टू माइनस वाई वन एंड दैट इज माइनस टू माइनस ऑफ वाई वन इज एट अपॉन एक्स टू कितना हो गया माइनस थ्री हो गया हमें इसको रेफर करना है एक्स टू माइनस एक्स वन कितना हो गया सिक्स विथ माइनस फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स वन एक्स वन अगेन सिक्स हो गया ठीक है फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया अब इसको मैं रब कर देता हूँ इसके आगे हम देखेंगे सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा माइनस टू एंड माइनस एट इज माइनस टेन सिक्स एंड थ्री इज माइनस नाइन ये हो गया एक्स माइनस सिक्स माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल्ड ठीक है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नाइन कम्स ईयर तो ये हो जाएगा नाइन टाइम्स वाई माइनस एट इज इक्वल टू टेन टाइम्स एक्स माइनस सिक्स ये समझ में आ गया है ना ये वाई माइनस एट था अब ये जो नाइन है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टेन जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है बात समझ में आ गई तो दिस बिकम्स नाइन इंटू वाई इज नाइन वाई माइनस नाइन एट द सेवेंटी टू टेन एक्स माइनस ठीक है अब हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं टेन एक्स को मैं यहीं रहने देता हूँ नाइन वाई को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस नाइन वाई बनेगा माइनस सिक्सटी यहीं रहने देते हैं सेवेंटी टू को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस सेवेंटी टू बनेगा इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा आगे देखते हैं सॉल्व इट ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस नाइन वाई और ये हो जाएगा प्लस ट्वेल्व इक्वल्स ज़ीरो ये हमारा इक्वेशन आ गया इक्वेशन ऑफ व्हाट इक्वेशन ऑफ ए बी अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम हमें निकालना है हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना है देखो पीछे वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखो सेम प्रोसीजर है मुझे जिस लाइन का रेशो निकालना है उसको लैमडा एस टू वन रखूँगा उसके अदर लाइन का मैं इक्वेशन निकालूँगा फिर कोऑर्डिनेट ऑफ जो जो भी उसका पॉइंट है है ना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालूँगा उसको इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करूँगा मुझे लैमडा मिल जाएगा एंड दैट इज़ माई आंसर है ना तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम अब कोर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने के लिए हम एक बात का ध्यान रखेंगे लैमडा एस टू वन इस लाइन में है तो मैं इन दो पॉइंट्स को नहीं ले सकता मुझे ये दो पॉइंट्स को लेना है तो लैमडा कम्स हियर वन कम्स हियर लैमडा इंटू फोर दैट इज फोर लैमडा वन इंटू टू एंड दैट इज टू अपॉन लैमडा प्लस वन है ना फॉर्मूला तो याद है ना सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है इसमें फिर लैमडा इंटू माइनस फाइव दैट इज माइनस फाइव लैमडा वन इंटू थ्री दैट इज प्लस थ्री अपॉन लैमडा प्लस वन क्या क्या हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया और ये m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ठीक है दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। नाउ दिस कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन क्योंकि उसी लाइन के ऊपर लाई करता है m तो कॉमन टू बोथ द लाइंस है तो दिस मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए बी यहाँ पे डायग्राम बनाना 
ऐसे तो देखिए बुक में आपको डायग्राम शायद ना भी मिले बट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है ना मुझे क्वेश्चन इंटरप्रेट करने में समझने में सॉल्व करने में ईजी पड़ता है तो दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन तो हम लिख लेंगे टेन टाइम्स इंस्टेड ऑफ एक्स मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा फोर लैमडा प्लस टू ओवर लैमडा प्लस वन माइनस ऑफ नाइन इंस्टेड ऑफ वाई मैं वाई के कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा एंड दैट इज माइनस फाइव लैमडा प्लस थ्री ओवर लैमडा प्लस वन प्लस ट्वेल्व है तो मैं प्लस ट्वेल्व लिख दूंगा मस्ट भी इक्वल टू जीरो लिख दूंगा पर से रब कर देते हैं आगे देखते हैं सबसे पहले तो हम एल ले लेंगे देखिए लैमडा प्लस वन आ रहा है लैमडा प्लस वन आ रहा है तो मैं ट्वेल्व के साथ क्या करूँगा लैमडा प्लस वन लगा दूँगा ठीक है नाइन को मैं लिखूँगा माइनस नाइन ब्रैकेट्स में लिख लूँगा माइनस फाइव लैमडा एंड प्लस थ्री बीच में है प्लस का साइन प्लस लिख लेंगे ये हो जाएगा टेन टाइम्स फोर लैमडा प्लस टू ठीक है ये हो गया नीचे हमारे पास लैमडा प्लस वन मिलेगा बट इक्वल्स टू जीरो है तो ये लैमडा प्लस वन जब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा जीरो इंटू एनी थिंग इज़ जीरो है ना तो हमें नीचे डिनोमिनेटर जो मिलेगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सा ट्रिक है आप ये वाला पूरा एज इट इज़ कॉपी कीजिए ये वाला पूरा एज इट इज़ कॉपी कीजिए लास्ट का जो टर्म है उसमें ये डिनोमिनेटर लगा दीजिए और नीचे से ये जो लैमडा जो भी है डिनोमिनेटर में उसको हटा दीजिए ये आपका रिजल्ट आ गया है ना अब इसको मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है और लैमडा की वैल्यू निकालनी है ना हम इसको लिख लेते हैं टेन इंटू फोर एंड दैट इज फोर्टी लैमडा टेन इंटू टू एंड दैट इज ट्वेंटी माइनस एंड माइनस में एक्स प्लस तो फाइव नाइन जै फोर्टी फाइव विथ अ लैमडा नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन विथ अ माइनस साइन ट्वेल्व इंटू वन इज ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू वन इज अगेन ट्वेल्व सॉल्व कर लेते हैं ऑल लैमडाज टूगेदर फोर्टी एंड फोर्टी फाइव एटी फाइव नाइन्टी सेवन ठीक है ना फोर्टी प्लस फोर्टी फाइव प्लस ट्वेल्व नाइन्टी सेवन नाउ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सेवन ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस सेवन बचा माइनस सेवन एंड ट्वेल्व इज प्लस फाइव मस्ट बी इक्वल टू जीरो हम लिख लेंगे और 97 सेवन लैमडा इक्वल्स टू माइनस फाइव या फिर लैमडा इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय नाइन्टी सेवन द रेशो इज 5 इज टू नाइन्टी ठीक है माइनस साइन है तो हम इसको लिख लेंगे एक्सटर्नल डिवीजन ठीक है तो ये हमारा रेशो आ गया 5 इज टू नाइन्टी सेवन ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है आपको अब हम आगे इसमें और क्वेश्चंस देखेंगे अगेन रेशो पे ही बेस्ड है बट थोड़ा सा उसमें चेंज है अब ये हमने कर लिया तो फिर जो नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है आई होप ये सबको बनना चाहिए आपको बोले इन वॉट रेशो इन वॉट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग वॉट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग माइनस वन वन एंड फाइव सेवन इज डिवाइडेड बाय बाय द लाइन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू फोर अब देखिए ये क्वेश्चन और हमारे लिए इजी हो गया रीजन ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था हमें दो पॉइंट्स दिए हुए थे 
तो हमें एक को लैमडा एस टू वन लेना पड़ता था दूसरे का इक्वेशन निकालना पड़ता था फिर सॉल्व करना पड़ता था यहाँ पे हमारा वो काम है ना वो जो आ, काम हमने किया था इक्वेशन निकालने वाला वो बच गया आप क्या करेंगे है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये उसी का एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं सपोज दिस इज माइनस वन एंड वन एंड दिस इज लेट से फाइव कॉमस सेवन है ना ये कोई भी एक लाइन है x प्लस वाई माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो मुझे ज़रूरी है कि मैं इक्वेशन को क्या करूँ टू पॉइंट सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ ठीक है ना अब uh, इसका मैं रेशो ले लूँगा लैमडा एस टू वन तो ये मिडल पॉइंट ये जो जो भी पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे फाइव लैमडा माइनस वन अपॉन लैमडा प्लस वन एंड सेवन लैमडा प्लस वन लैमडा प्लस वन यह हमें मिल गया इसको मैं क्या करूंगा जो भी मेरा इक्वेशन है उसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कर दूँगा और मुझे जो है लैमडा की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी माई आंसर तो देखिए इसमें आधा काम आपका हो गया है इसमें टू पॉइंट फॉर्म ऑल टुगेदर हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं बस ये उसी का मैंने आपको बताया कि करना अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो आप करेंगे कैसे इक्वेशन क्या था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर हमने क्या किया एक्स की जगह लिख दिया फाइव लैमडा माइनस वन अपॉन लैमडा प्लस वन प्लस वाई की जगह लिख दिया सेवन लैमडा प्लस वन लैमडा प्लस वन इक्वल्स टू फोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा फाइव लैमडा माइनस वन प्लस को लिख लेंगे सेवन लैमडा प्लस वन इज इक्वल टू फोर के साथ हम लिख लेंगे लैमडा प्लस वन ठीक है इसको हम लिख सकते हैं फाइव एंड सेवन ट्वेल्व लैमडा प्लस वन माइनस वन इज ज़ीरो इज इक्वल टू फोर लैमडा एंड फोर फोर को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं दिस बिकम्स ट्वेल्व माइनस फोर एंड दैट इज़ एट लैमडा इक्वल्स टू फोर या फिर लैमडा इक्वल्स टू फोर अपॉन एट एंड दैट इज़ वन बाई टू ये हमारा रेशो आ गया वन इज़ टू टू ठीक है ना ये हमारा आंसर है ना दिस इज सिंपल तो इसमें हमने टू पॉइंट फॉर्म ऑल टूगेदर यूज़ नहीं किया जस्ट uh, ये मैंने आपको बताया कि जो पीछे टू पॉइंट फॉर्म वाला क्वेश्चन था ये उसी का एक एक्सटेंशन हो गया दैट सेट ठीक है क्लियर है ये अच्छा आगे हम देखें इसमें और आ, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आ, इसमें जो है आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा आ, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा एन सी टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये आपको बोला है आ, इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन हैं आपके एन सी टेक्स्ट बुक में तो मैं एक या दो भी एक भी समझा दूँ तो बाकी आपको बनना चाहिए आपको बोला है द फेरेनाइट टेम्परेचर एफ द फेरेनाइट टेम्परेचर एफ एंड एब्सोलूट टेम्परेचर एंड एब्सोलूट टेम्परेचर के सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन satisfy a linear equation given that k is equal to 273 when f equals to 32 and k is equal to 373 when f equals to 212 express k in terms of f x 
express k in terms of f when k equals to zero. ठीक है ये आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f when k इज इक्वल टू ज़ीरो अब देखिए ये क्वेश्चन है इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अप्लाइड क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे दिस इज़ मोर और लेस एक फिजिक्स का क्वेश्चन है ये है ना आ, तो यहाँ पर मुझे फेरेनाइट स्केल और कैलविन स्केल है ना यहाँ पे के इज़ कैलविन स्केल तो फेरेनाइट और कैलविन इन दोनों के बीच में मुझे एक रिलेशन निकालना है है ना तो फेरेनाइट और कैलविन के बीच में क्या रिलेशन होता है तो यहाँ पे अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको x लूँ किसको y वाई लूँ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जैसे फेरेनाइट को हमने अगर x एक्सेस में एज्यूम कर लिया तो कैलविन को मुझे y एक्सेस में एज्यूम करना पड़ेगा दिस इज़ फेरेनाइट and this is Kelvin हमने ये ज्यूम किया तो अब आपको बोला है कि है ना ये मेरी मर्जी है आप अदर वे राउंड भी कर सकते थे नॉट अ प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ध्यान रखनी है सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन ठीक है ना ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हमें अगर दो चीज़ें दी हुई हैं तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो है ना कोई भी क्वेश्चन आता है इफ़ इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप तब हम कॉर्डिनेट जोमेट्री का ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हैड इट बीन सम अदर रिलेशनशिप तो उसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो फिर हायर क्लासेस में हम करते हैं है ना कि वो लीनियर uh, नहीं है वो क्या है वो कौन सा कर्व है तो उस कर्व के अकॉर्डिंग हम फिर उसको सॉल्व करते हैं जो कि एडवांस क्वेश्चन है अभी हम इतना ज़रूर देखें कि सेटिस्फाई अ लीनियर रिलेशनशिप तो गिवन दैट कैलविन इज़ टू सेवेंटी थ्री वैन फेरेनाइट इज़ थर्टी टू अब इसमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है देखिए फेरेनाइट को हमने x माना है और कैलविन को हमने y माना है तो जब x थर्टी टू है तो y कितना है टू सेवेंटी थ्री फेरेनाइट जब थर्टी टू है तो कैलविन कितना है टू सेवेंटी थ्री है आगे आपको बोला है एंड कैलविन इज़ थ्री सेवेंटी थ्री वैन फेरेनाइट इज़ टू हंड्रेड ट्वेल्व जब हमारा फेरेनाइट आपको कंफ्यूजन नहीं करना है देखिए फेरेनाइट मुझे हमेशा एक्स पहले चाहिए वाई बाद में चाहिए तो यहाँ पे मैंने देखिए फेरेनाइट मैंने एक्स 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 एक्सेस में लिया है मैं चाहता तो कैलविन को भी एक्स एक्सेस में ले सकता था दिस दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन मी तो मैंने क्या किया फेरेनाइट पहले लिया है इसलिए मुझे फेरेनाइट की वैल्यू पहले डालनी है अब फेरेनाइट जब टू है तो कैलविन थ्री है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू एंड थ्री सेवेंटी थ्री मुझे ये टू पॉइंट्स मिल गए आपको बोला है एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ एफ मुझे के को जो है एफ के टर्म्स में लिखना है है ना मतलब के इज इक्वल टू एक इक्वेशन बनानी है जिसमें एफ भी हो है ना तो टू पॉइंट फॉर्म की फॉर्म से हम क्या करेंगे इक्वेशन निकाल लेंगे अच्छा दूसरी चीज़ आपको बो, बोला है कि फाइन के फाइन एफ वन के इज ज़ीरो है ना अच्छा वो तो हम बाद में करेंगे पहले हम इसकी इक्वेशन निकाल लें अब देखिए मेरे को टू पॉइंट्स मिल गए इक्वेशन uh, कहता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन ठीक है टू पॉइंट फॉर्म ये कहता है अच्छा यहाँ पे मुझे टू पॉइंट्स मिल गए है ना ना x यहाँ पे है f और y यहाँ पे है k तो मैं क्या करूँगा इंस्टेड ऑफ y आई एल राइट k k माइनस वाई वन अब देखिए मैं इसको x1 y1 वाई एज्यूम कर लेता हूँ और इसको मैं x2 टू एंड वाई टू एज्यूम कर लेता हूँ और x और y को मैंने f और k है ना x को f y को k रिस्पेक्टिवली लिया हुआ है तो y की जगह मैंने k डाल दिया इंस्टेड ऑफ y आई हैव k इंस्टेड ऑफ y1 y1 की जगह मैं लिखूँगा 273 सेवेंटी थ्री वाई टू माइनस वाई वन नाउ वट इज़ वाई टू थ्री सेवेंटी थ्री वाई वन वट इज़ वाई वन टू 
x2 now what is x2 212 what is x1 32 x minus x1 होता है अब x को मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है f लिया हुआ है तो now instead of x I'll write f and x1 instead of x1 I'll write 32 बात समझ में आ गई अब हम इक्वेशन निकालेंगे हम इज इक्वल टू लिख लेंगे 373 273 इज 100 दिस बिकम्स 180 ठीक है 0 इन 0 2 5 जे 10 2 9 जे 18 तो ये हो गया 5 अपॉन 9 f minus 32 इज व्हाट k minus 273 ठीक है इतना समझ में आ गया therefore k is equal to कितना हो जाएगा sorry k is equal to हो जाएगा 5 by 9 f minus 32 plus 273 ये हमने जो k है उसको f के terms में express कर लिया इसको मैं अगर और आ, अच्छे से लिखना चाहता हूँ तो मैं 5 by 9 को 30 है ना अंदर ले जाऊँगा फिर इसको simplify कर लूँगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। Now one more question। आपको आगे बोला था कि uh, also find the value of f when k is zero। है ना? ये तो हमने relationship निकाल लिया k और f के बीच में, है ना? k को f के terms में हमने express कर दिया। दूसरी चीज़ when k is zero, f कितना होगा? k is zero, f कितना होगा? तो हम इसी equation में क्या करेंगे? k is equal to zero लिखेंगे। यो जगह 0 equals to 5 by 9 f minus 32 plus 273 273 comes here यो जगह minus 5 by 9 को हम यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा minus 273 into 9 ऊपर 5 नीचे is equal to f minus 32 32 को हम यहां लाते हैं तो f is equal to हो जाएगा minus 273 into 9 by 5 plus 32 ठीक है यह में मिल गया अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें f कितना मिल गया 459.4 so this was a practical question जो आपने देखा हमें straight line के concept पे हमें मिल सकता है ठीक है clear है ये तो इसमें मैंने almost सब type का question आपको बता दिया है Now we have clear head now.